اهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهارده نقدر نقول عليه فيديو ممتع وملهم في نفس الوقت ممتع لان احنا هنتكلم عن اكتر حاجه مشهوره وناس كتير بتعشقها حوالين العالم الشوكولاته وملهمه لان احنا هنتكلم عن مثال لمشروع بدا مشروع صغير جدا بس تحول لمشروع ضخم وكبير وبقى اشهر مصنع شوكولاته في اندونيسيا ايه هو بقى المكان ده وقصته ما تيجي نشوف طيب قبل ما نعرف عن المكان اكتر ونعرف عن اشهر مكان بيعمل شوكولاته في اندونيسيا وليه المشروع ده ناجح وندخل في تفاصيل الفكره حب اعرفكم سبب من اسباب نجاح المشروع ده مبدئيا كده اندونيسيا من اهم الدول اللي بتصدر وبتنتج كاكاو في العالم وده لانها بتزرع حوالي مليون فاصل خمسة هكتار من مساحات الاراضي بتاعتها كاكاو ومن اشهر الاماكن اللي فيها احسن واجود انواع كاكاو في اندونيسيا هي سولويسي وبيجي بعديها شمال سوماترا وبيجي غرب جاوا وبابوا وبرده في كاليمنتان وعشان كده يعتبر المشروع اسس مكان لي في مكان اصلا عنده زراعات الكاكاو قوية ومنتشرة خلينا بقى نعرف عن المكان اكتر يلا نشوف شوكولات وده اشهر مصنع بيعمل شوكولاته في اندونيسيا قصه المكان ده بدات في 2001 لما زار مدينه يوغيكارتا سائح بلجيكي اسمه تيغي دوغني اسمه صعب عشان اسم بلجيكي يعني وقرر ان هو يقعد في مدينه يوغيكارتا لانه حب المدينه وانبسط فيها ولكن كانت في حاجه مخلياه مستاء جدا وهي طعم الشوكولاته الموجود في اندونيسيا وان برغم ان اندونيسيا بتصدر وبتصنع كاكاو الا ان الشوكولاته الموجوده ما كانش طعمها حلو طبعا هو جاي من بلجيكا فبلجيكا برضو الشوكولاته بتتلف فيها كويسه جدا فقرر ان هو يعمل الشوكولاته بتاعته بنفسه وفعلا عمل الشوكولاته بتاعته وقرر ان هو يدوق زمايله واصحابه وداقوا الشوكولاته وعجبتهم جدا وقالوا له انت لازم تبدا تبيع الشوكولاته دي وفعلا بدا مشروعه سنه 2005 المشروع بتاعه كان بسيط جدا وهو بيبيع الشوكولاته بتاعته على فيسبا وكان لونها بينك وبدا يبيعها في مناطق زي منطقه كوتا جدي وكان بيروح سوق يوم الحد اللي بيتعمل في مدينه يوجيكارتا جنب جامعه او جي ام جاجهم هذا بيتعمل سوق كده اسمه سامور فهو كان بيقف فيه ويبيع المشروع كان بسيط جدا في بدايته فيسبا وستاند بيقف فيه ويبيع الشوكولاته بتاعته بعدين المشروع بدا يتوسع لان ناس كتير حبت الشوكولاته اللي هو بيعملها وبدا يتوسع وبقى عنده اكتر من مصنع دلوقتي بيقدر يصنع في بالي وفي جاكارتا وفي جاكارتا وفي سورابايا بس المصنع الرئيسي موجود في كوتا جدي في مدينه يوجاكارتا وتقدروا تزوروه احنا زورنا المصنع الثاني اللي موجود في مدينه يوجاكارتا والمكان كان لطيف جدا نقدر نتكلم عن تفاصيل المشروع من ناحيه ثانيه من ناحيه انه استغل ان اندونيسيا من البلاد اللي تقدر ت... اللي موجود فيها كاكاو بكثره وصناعه الكاكاو فيها كويسه جدا وقدر يستغل موهبته في ان هو بيعمل شوكولاته وبدا بحاجه بسيطه جدا يعني ما بداش بحاجه كبيره مشروع على قد ما كان بسيط على قد ما هو كان ذكي وعرف يستغله بطريقه احسن وهو كان الهدف الرئيسي بالنسبه له ان الناس تستمتع بالشوكولاته بتجربه الشوكولاته مش كان الهدف بالنسبه له البيزنس والربح ولكن الموضوع توسع منه وبقى حاجه كبيره وبقت من اهم الشركات الموجوده في شوكولاته في اندونيسيا حقيقه انا كنت بحب جدا الشوكولاته بتاعتهم والحمد لله قدرت ازور المصنع مرتين مره في كوتا ومرة في المكان التاني 
اللي لفت انتباهي في المشروع انه كان ممكن لغايه دلوقتي يبقى مشروع عادي واحد بيصنع شوكولاته بيبيعها في في ستورز وخلص الموضوع على كده ولكن الموضوع تحول من حاجه تانية تحول انه حول الشوكولاته لتجربه كامله قدر يعمل كافيه ناس تقدر تروح تشرب الهوت شوكلت وتاكل المنتجات فيها شوكلت وفي نفس الوقت عندهم الستور الخاص بيهم والمصنع عشان الناس لو حابه تشوف طريقه صناعه الشوكولاته عامله ازاي ومتحف عشان يعرفك تاريخ الشوكولاته وتاريخ المكان فتقدر تغوص اكتر في تجربه الشوكولاته فهو استثمار كامل متكامل يعني هو عارف يحول من مكان بس بيصنع شوكولاته لتجربه كامله متكامله وده كله بيدير ربح وبيدير شهره للمكان فناس كتير بتروح اصل المكان ده كنوع من انواع السياحه الترفيهيه ان هم بيروحوا ويقدروا يجربوا ان هم يعملوا شوكولاته بنفسهم وده فعلا اللي احنا عملناه So here we use dark chocolate. This is dark chocolate 58% like this. Yeah, this is 58%. Meanwhile, we have 58, 69, 77, and 86, even 100%. No sugar. So we have the chocolate here. I will do pyramids for Egypt. <laughs> I hope it will be a good pyramid. I did pyramid. One, two, three, four. <laughs> because it's not good. <laughs> the topping. It should be something matches with the. Uh, I love cashew. This is the mummy. The place for the mummy. <laughs> And this is the whole pyramid. وبعد ما بتخلص التجربه اللطيفه دي وان انت تكون شوكولاتير لمده لمده لا تتعدى النص ساعه وتعرف اكتر ازاي ناس بتصنع شوكولاته وطريقه تشكيل الشوكولاته وبتعرف حاجات معلومات بسيطه زي مثلا ايه النسبه اللي بيستخدموها في الشوكولاته من من شوكولاته من الكاكاو على اللبن وهم بيبداوا من 58% نسبه كاكاو يعني تبقى دارك شوكولات شويه في نفسها لغايه 100% اللي هي من غير اي لبن وسكر فالتجربة ممتعة ولطيفة وكمشروع كمان لطيف ونقدر نتعلم منه كتير فتخيل انه من مجرد مصنع شوكولاتة مجرد واحد كان بيبيع شوكولاتة على فاسبة دلوقتي بتقدر وتروح تجرب انت تعمل شوكولاتة بنفسك وتقدر تعرف اكتر عن المتحف وتقدر تعمل الحاجات دي والتور اللي انت بتاخدها دي بتدير عائد على المكان نفسه فهو حول من مصنع شوكولاتة لمكان سياحي هيخطر في دماغكم ليه سماه مونجو شوكليت يعني ايه مونجو حقيقه مونجو دي كلمه جاويه ومعناها لو سمحت او اتفضل وفي الاغلب لما بتبقى ماشي في مدينه يوجاكارتا الناس في الشارع بتقول لك مونجو سلكان كنوع من انواع الترحيب بيك فعشان كده لقى ان ده انسب اسم يسمي بيه المصنع بتاعه وبقى مونجو شوكليت ودي النهارده خلص ولكن التجربة نقدر نتعلم منها حاجات كتير قوي نقدر نتعلم منها ان احنا لما نفكر في المشروع ازاي يكون مشروع بيدمج ما بين مهاراتنا احنا الشخصية ونكون مناسب مع المكان ومناسب مع السوق اللي احنا هنبيع فيه فانا الناس اللي بتبقى مهتمة ان هي تيجي وتعمل مشروع في اندونيسيا نصيحتي ليكم انكم تعرفوا اكتر عن المشاريع الموجودة هنا عشان تعرفوا وتتعلموا منها ولما تيجي تخططوا ان انتوا تيجوا لاندونيسيا تخططوا لها صح وكمان للاندونيسيين نفسهم اللي موجودين هنا لو حابين يعملوا مشروع خاص بيهم فبرضه ممكن يكون مصدر الهام ليكم وفي النهايه الشوكولاته تجربه ممتعه بكل حالاتها فهو عرف يمتعنا وفي نفس الوقت يستفيد ويعمل استثمار لنفسه فاشوفكم في فيديو جديد وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتقدروا تتابعوني على الانستجرام باي باي